synowie Romana II i Teofano, Bazylii i jego brat Konstantyn, od wczesnego dzieciństwa żyli wśród subtelnych intryg i wielkiej polityki. Mimo tytułów cesarskich, nie odgrywali oni jednak znaczącej roli politycznej za rządów wojskowych współcesarzy Nicefora Fokasa i Jana Simiskesa. Byli oni raczej figurantami, a ich wkład w sprawy państwowe ograniczał się głównie do udziału w ceremoniach dworskich. Nie był to jednak powód do smutku, gdyż nie zostali oni zabici, wykastrowani, oślepieni, pozbawieni nosów lub przymusowo zesłani do klasztoru, jak to czasem bywało w wypadku sporów o tron w Konstantynopolu. Po śmierci Jana Simiskesa nominalnie władza w końcu trafiła w ręce 18-letniego Bazylego II i 16-letniego Konstantyna VIII. Jednak realnie w tym okresie największy wpływ na państwo miał potężny eunuch, Bazylia Kapen. Postać ta była prawdziwą szarą eminencją na bizantyńskim dworze. Bazylii był nieślubnym synem cesarza bizantyńskiego Romana Lakapena. W młodości został on poddany kastracji, co uniemożliwiło mu wysuwanie roszczeń do bizantyńskiego tronu. Mimo to Bazylii stopniu wypiał się na szczyt bizantyńskich urzędów. Już od czasów dziadka młodych cesarzy, Konstantyna VII, był jedną z najbardziej wpływowych postaci w państwie. Mimo, że eunuch Bazylii nie pełnił oficjalnie funkcji współcesarza Bazylego i Konstantyna, to jego wpływ na losy cesarstwa były do tego porównywalne. Sami młodzi władcy, swym lekkomyślnym zachowaniem i brakiem zaangażowania w rządy, nie wydawali się jeszcze gotowi na w pełni samodzielne władanie państwem. Mimo to warunki, jakie dał im wielki eunuch, dawały szansę na stopniowe zaangażowanie się w politykę pod jego czujnym okiem. Pierwszym posunięciem młodych cesarzy było zezwolenie na powrót z wygnania cesarzowej matki Teofano, na którym teraz znalazła się za sprawą Jana Simiskesa. Teofano została przez synów zrehabilitowana i do końca życia trzymała się już z daleka od polityki. Jak to często bywało w wypadku zmian rządzących w cesarstwie, wkrótce doszło do prób buntu i uzurpacji. Już latem 976 roku znakomity wschodni wódz i szwagier Jana Simiskesa, Bardas Skleros, został obwołany cesarzem przez swoje wojsko, stając się uzurpatorem. Bez wątpienia Skleros chciał podobnie jak Jan Cymiskes realnie rządzić jako współcesarz Bazylego i Konstantyna. Czuł się też zagrożony wobec rosnącej pozycji Bazylego dla Kapena. Po licznych sukcesach w Azji Mniejszej w 978 roku uzurpator zbliżył się ze swoim wojskiem do Konstantynopola. Eunuch Bazylii w tej ciężkiej sytuacji wezwał na pomoc doświadczonego wodza i niegdysiejszego uzurpatora Bardasa Fokasa, który po złożeniu ślubów wierności cesarzom ruszył z wojskiem na Sklerosa. Po drodze korzystając ze swojej ogromnej popularności i renomy bohatera wojennego, pozyskał on sobie wielu stronników kosztem ludzi Sklerosa. W 979 roku obie armie spotkały się na równinie Pankleja. Bardas Fokas najpierw pokonał Sklerosa w pojedynku, dotkliwie go raniąc, by później łatwo zwyciężyć w bitwie jego pozbawione dowódcy wojska. Po wszystkim Skleros musiał uciekać w popłochu do Bagdadu, na dwór arabskich kalifów z dynastii Abbasydów, gdzie przez kilka lat był praktycznie zakładnikiem. Po zakończeniu wojny domowej pojawiły się pierwsze zagrożenia zewnętrzne na cesarstwa, zarówno z zachodu, jak i wschodu. Na wschodzie bizantyjski lennik, emir Aleppo Sadli Daulech, dwukrotnie buntował się przeciwko bizantyjskiemu panowaniu. Do pacyfikacji tych zrywów Bazylii oddelegował Bardasa Fokasa. W 985 roku do tego konfliktu włączyli się władcy Egiptu z dynastii Fatymidów. Doszło do kilku starć i utarczek na granicy. Do 988 roku, kiedy to zawarto rozejm. Wiarłomny emir Aleppo został zmuszony do ucieczki. Na zachodzie w 982 roku cesarz rzymski Otton II wyprawił się na bizantyjskie posiadłości w Italii pod pozorem obrony ludności przed najazdami Arabów sycylijskich. Co ciekawe, inwazja ta została wyeliminowana nie przez władze bizantyńskie, ale przez najeźdźców z południa, Saracenów, którzy pokonali Niemców i Longobardów pod Krotoną. Obie strony poniosły w walce tak duże straty, że uniemożliwiło to kontynuowanie dalszej kampanii przez Ottona, a także Saracy nie wycofali się na Sycylię, na czym oczywiście skorzystali Bizantyńczycy. Tymczasem na dworze w Konstantynopolu zaczął narastać wewnętrzny spór. Po kilku latach współpracy doszło do otwartego konfliktu między cesarzem Bazylim II a wielkim eunuchem o tym samym imieniu. Z wiekiem cesarz coraz bardziej był sfrustrowany życiem pod ciągłą kuratelą i zapragnął się od niej uwolnić. Bazyl II gwałtownie pozbył się wielkiego eunucha, wysyłając go statkiem na wygnanie, na którym ten wkrótce zmarł w Niesławie w okolicach 985 roku. Pierwszym samodzielnym krokiem Bazylego II była wyprawa bałkańska z 986 roku. Po śmierci nad Simiskesa, korzystając z niepokojów wewnętrznych w Bizancjum, w Macedonii wybuchło wielkie powstanie. Na czele rebelii 
stanęli synowie pochodzącego ze starobułgarskiej arystokracji, oficera bizantyńskiej armii Mikołaja, tak zwani komitopulowie. Z czasem po śmierci swych braci, przywódcą buntu został najzdolniejszy z nich, Samuel, który zbudował swe państwo w centrum w Prespie, a potem w Ochrydzie. Na terenie Macedonii powoli odradzało się podbite przez Janacy Miskesa państwo bułgarskie. Bazylii II osobiście poprowadził wojsko przeciw Bułgarom, opierając się na piechocie i elitarnej ormiańskiej kawalerii. Po nieudanym oblężeniu Sardyki, cesarz wyruszył z powrotem do Konstantynopola, lecz w drodze powrotnej wpadł w zasadzkę na przełęczy ich timańskiej, zwanej wrotami Trajana. I tam jego wojsko zostało niemal doszczętnie rozbite przez Samuela. Armeńska gwardia cesarza z trudem wydostała go z bitwy w jednym kawałku. Samuel triumfował i mógł dalej rozszerzać granice swojego państwa kosztem bizantyńskich ziem. Ta druzgocąca porażka dała impuls siłom odśrodkowym w cesarstwie, co doprowadziło do kolejnej wojny domowej. Po wypuszczeniu z niewoli arabskiej, Bardas Skleros znów został uzurpatorem, a wkrótce wysłany przeciw niemu Bardas Fokas, po latach bycia niedocenianym przez władców, również zdradził i został obwołany cesarzem przez swe wojsko. Dwaj uzurpatorzy zawarli ze sobą sojusz, w którym to jednak Fokas zdominował Sklerosa. Rebelianci posiadali poparcie Ormian, Gruzinów oraz arystokrację bizantyńskiej z terenów Azji Mniejszej. Mieli także do dyspozycji znaczną liczbę najemników, m.in. z Egiptu. Na początku 988 roku cała Azja Mniejsza była już w rękach buntowników, którzy ruszyli z ofensywą na Konstantynopol. Jedyną nadzieją na ratunek rządów Bazylego II i Konstantyna VIII było wsparcie z zewnątrz. Wybawcą cesarzy okazał się władca Rusi Kijowskiej, Włodzimierz Wielki. Ten w zamian za rękę ich siostry, Anny, przyjął wiarę chrześcijańską z Konstantynopola i zawarł z nimi sojusz. Siostra cesarzy przybyła na Ruś w 988 roku. To wtedy też Włodzimierz rozpoczął wielką akcję chrystianizacyjną. Kazał m.in. zniszczyć posągi pogańskie i zorganizował masowy chrzest ludności Kijowa w Dnieprze. Dużą rolę w tym procesie mieli liczni duchowni przybyli tam z cesarską siostrą którzy narodzili ortodoksyjne obrzędy, propagowali monastycyzm i krzewili kulturę na terenie państwa Włodzimierza. W ten sposób Słowianie Wschodni dostali się w orbitę religijnych i kulturowych wpływów Bizancjum, ze wszystkimi tego konsekwencjami, które trwają do dziś. W trudnej chwili Włodzimierz wsparł militarnie swoich nowych szwagrów. Cesarzowi otrzymali 6 tysięcy dobrze wyszkolonych i uzbrojonych ludzi. Bazylii zorganizował z nich słynną Gwardię Wareską. Była to doborowa, Ciężko zbrojna piechota, werbowana poza granicami imperium, głównie z Rusi i Skandynawii, która była winna posłuszeństwa jedynie cesarzowi, co uniezależniło go w tej kwestii od łaski potężnych poddanych. Jednostka ta przysłużyła się jeszcze w wielu wojnach toczonych przez cesarstwo bizantyńskie. Bazyli II i Konstantyn VIII wspólnie poprowadzili kampanię przeciw buntownikom i rozgromili ich w bitwach pod Chryzopolem i Abydos w 989 roku. Sam Bardas Fokas zmarł podczas bitwy pod Abydos w tajemniczych okolicznościach. Po śmierci Fokasa jego armia szybko została rozbita przez siły braci. Po bitwie ucięta go uzurpatora została przyniesiona Bazylemu. Sam Skleros wkrótce poddał się legalnym władcom, zrzekając się wszelkich pretensji do tronu i spokojnie doczekał się śmierci swojej rezydencji w Tracji kilka lat później. Zdaniem Sellosa charakter Bazylego uległ znacznej zmianie po ujrzeniu uciętej głowy pokonanego Bardasa Fokasa. Zapewne zmiana usposobienia cesarza była stopniowa i wpływ na nią miał więcej czynników. Jednak możliwe, że w tym momencie przemiana Bazylego stała się dla otoczenia szczególnie widoczna. Od tego momentu cesarz miał być podejrzliwy, skryty, bywał nieopanowany i często wybuchał gniewem. Bardzo surowo karał wszelką jej subordynację. Podobnie jak Nicefor Fokas, zaczął ubierać się bardzo skromnie i unikał wszelkiego przepychu. Był w pełni skupiony na władaniu państwem, samodzielnie podejmując wszystkie decyzje i korzystając z ludzi, jedynie jako pomocników w realizacji swych celów. Poddanych traktował z wielką pogardą, trzymając ich w ryzach. Bazyl był chłodny, nigdy się nie ożenił i ogólnie nie był zainteresowany jakimiś tam romansami czy zabawami. Prowadził do śmierci życie żołnierza ascety, dlatego też nie pozostawił po sobie potomka. Jak możecie się domyślić, życie w otoczeniu Bazylego nie należało do najprzyjemniejszych, ale trzeba mu przyznać, że był on bardzo skutecznym władcą. Po pokonaniu uzurpatorów, znacznie wspieranych przez arystokrację ziemską, Bazyli rozpoczął politykę godzącą w ich interesy ekonomiczne. Cesarz wspierał właścicieli małych i średnich gospodarstw, którzy dotąd tracili przez potężnych monopolistów. Również posiadłości kościelne ucierpiały na stanowcze postawy cesarza, który zatrzymał ich rozwój kosztem gruntów chłopskich. Skarbiec cesarski wypełnił się pieniędzmi, 
dzięki zdobyczom z licznych wojen, jak i znaczniejszych niż wcześniej wpływów z podatków. Władca znacznie ograniczał swoje wydatki. Jego dwór nie był środkiem kultury i nauki, a inwestycje cywilne były nieliczne, w przeciwieństwie do tych wojskowych. Po zakończeniu wojny domowej, Bazylii II rozpoczął walkę z zewnętrznymi wrogami. Wiosną 990 roku cesarz wyruszył na Kaukaz. Ekspedycja skierowana była przeciwko gruzińskiemu księciu, Dawidowi Stao. Bizantyńskie oddziały dosyć szybko uporały się z przeciwnikami. Dawid w akcie kapitulacji obiecał cesarzowi swoje państwo w przypadku śmierci bezmęskiego potomka. W 991 roku Bazylii wyruszył na wojnę do Macedonii w celu rozprawy z Samuelem. Cesarz pobił bułgarskie oddziały pustrzące bizantyjskie ziemie. Dwa lata później Bazylii przedsięwziął kolejną wyprawę przeciwko Samuelowi. Dzięki zawartym porozumieniom z Serbami i Chorwatami Bułgaria została zaatakowana z kilku stron. Jednak w 994 roku po bizantyńskiej klęsce pod Oronostem z wojskami Fatymidów Bazylii osobiście wyruszył z odsieczą. W 995 roku cesarz przegonił Arabów spod Aleppo i ruszył w pogoń za wrogimi wojskami aż pod mury Trypolisu. W tym czasie w Bułgarii pokaźny oddział zbrojny pod dowództwem Nicefora Uranosa pokonał władcę Bułgarów Samuela w bitwie nad Sperhejos. Wojna z egipskimi Fatymidami trwała kolejne lata, aż do 1001 roku, kiedy to zawarto traktat pokojowy. Cesarz stawał się oficjalnym protektorem wszystkich chrześcijan w Ziemi Świętej. Księstwo Antiochi zostało uznane za posiadłość Bizancjum, a Emirat Aleppo stał się wspólnym protektoratem Bizancjum i Fatymidów. W połowie tysięcznego roku zmarł Dawid III Stao. Bazyl II natychmiast wyruszył na Kaukaz, aby zabezpieczyć swoje dziedzictwo. Przebywał tam do 1001 roku. Po unormowaniu spraw na wschodzie i Kaukazie, Bazyl nie mógł w końcu skupić się na kwestii bułgarskiej. W 1001 roku Bazyl II rozpoczął wielką ofensywę na Bułgarów, która trwać miała nieprzerwanie przez ponad 4 lata. Najpierw jego wojska zaatakowały okolice Sardyki. Dowódcy Bazylego zdobyli też dawne stolice Bułgarii. Piskę, Wielki Presław i Mały Presław. Na zimę, na chwilę Bazyl wrócił do stolicy, by sfinalizować mariaż cesarskiej krewnej z cesarzem zachodnim Otonem III, który zresztą okazał się fiaskiem z powodu jego śmierci w młodym wieku. W 1002 roku ruszył na Tesalię i zdobył wszystkie twierdze, które znajdowały się w rękach bułgarskich oraz odbudował pozostałe. Następnie ruszył z armią do Macedonii, gdzie po zaciętej walce zdobył Wodenę. Następnie udał się nad Dunaj, gdzie otoczył dobrze ufortyfikowane miasto Widyń, które stawiało stanowczy opór. W tym czasie Samuel z lekką kawalerią dokonał rajdów aż pod Adrianopol. Jednak Bazyl zignorował tę dywersję i po ośmiu miesiącach oblężenia zdobył Widyń. W drodze powrotnej do stolicy zniszczył każdą napotkaną bułgarską twierdzę. Niespodziewanie pod fortecą w Skopie spotkały się armie Bazylego II i Samuela. Korzystając z dogodnych warunków pogodowych, Bazyl przekroczył rzekę Wardar i z zaskoczenia wziął szturmem wrogi obóz. To tym razem Samuel musiał uciekać w popłochu przed zwycięskim Bazylim II. Wobec tej druzgocącej klęski Skopie poddało się bizantyjskim wojskom w 1004 roku. Przez 4 lata tej wojny Bułgarzy stracili ponad połowę swych ziem. Niektórzy cesarzowie jak Leon VI czy Konstantyn VII praktycznie nigdy nie opuszczali Konstantynopola. Bazyl II miał kompletnie odmienne podejście do panowania i podobnie jak Nicefor Fokas czy Jan Cymiskes, był niezwykle aktywnym władcą i często osobiście wyruszał na długie kampanie wojenne. I tu pojawia się ważna kwestia, mianowicie kto w tym czasie pilnował porządku w stolicy. W Konstantynopolu potrzebny był ktoś, komu cesarz mógł ufać bezgranicznie i kto miał odpowiednie do tego przygotowanie i środki. Moim zdaniem właśnie taką postacią był Konstantyn VIII. Brat wielkiego bułgarobójcy niemal całe życie był u jego boku. Poddany był tej samej edukacji i doświadczał tej samej szkoły życia co on. Również mimo wad był on przecież dalej legalnie wybranym cesarzem bizantyńskim. To samo w sobie dawało mu ogromny autorytet i wpływ na otoczenie. Mimo, że Psellos uważa, że Konstantyn już w 976 roku potulnie dał się całkowicie zmarginalizować bratu do roli cesarza tytularnego, to jednak Konstantyn VIII był realnie jedyną osobą, która mogła podołać obowiązkowi pilnowania porządku w stolicy i zajmowania się sprawami państwowymi podczas nieobecności Bazylego II. I zapewne też tak było. Pod wpływem zwycięskich kampanii Bazylego władza cara Samuela stopniowo słabła. Dowódcy i wyżsi urzędnicy zaczęli powoli opuszczać swego cara. Samuel rozumiejąc swą tragiczną sytuację postanowił zaryzykować i stoczyć z Bazylim II wielką bitwę, która rozstrzygnąć miała przyszłość obu państw. Is 
Σε το κύριο ότι αγαθώ αλληλούια. Ότι στον αιώνα ο έλεο αυτού αλληλούια. Του ροστσίγαιον τσεγο στάρτια, του σκου ποτκλέιδιον. Bułgarska armia zbudowała silnie ufortyfikowany obóz, który górował nad doliną. W ten sposób Samuel zablokował Bazlemu drogę do przepuszczenia ataku. Obóz opierał się o góry, na południe od wioski Kleidion. Siły bułgarskie szacuje się na 15-25 tysięcy wojowników. Górski taras umożliwiał obrońcom miotanie pocisków na atakujących. Większa część armii oczekiwała jednak w obozie przed wylotem doliny, w pobliżu wsi Kim Balongion. Zgodnie z przewidywaniami Bułgarów, Fonwus został zaatakowany przez siły bizantyńskie, liczące 20-25 tysięcy żołnierzy, które były dowodzone osobiście przez cesarza z pomocą wybitnego wodza Nicefora Sifiasa. Pierwszy atak wareskiej piechoty od frontu został odparty przez obrońców, którzy zasypali wroga strzałami. Bazyli widząc, że nie da rady łatwo przełamać umocnie Samuela, podzielił swoją armię na dwie części. Pierwsza z Niceforem obeszła główny obóz wroga, gdzie znajdował się Samuel, a druga z cesarzem Bazylim sforsowała umocnienia wroga. Obie armie spotkały się w wyznaczonym czasie i jednocześnie zaatakowały armię Samuela. Bizantyńczycy z wrzaskiem zasypali wroga z góry gradem pocisków i rozbili jego szyki. Bułgarskie oddziały wpadły w panikę i zaczęły uciekać w popłochu. Cesarz triumfalnie wdarł się do wrogiego obozu i osobiście rozpoczął pościg. Główne siły ofensywne Bułgarów zostały złamane, wielu wojowników zabito, a jeszcze więcej trafiło do niewoli. By dobić psychologicznie wroga, Bazyli II zdecydował się na okrutny ruch. Powiadają, że cesarz oślepił więźniów w liczbie około 15 tysięcy, rozkazując, aby jeden człowiek na sto miał jedno oko, aby mógł być ich przewodnikiem, po czym odesłał ich z powrotem do Samuela. Udręczona armia ślepców wywarła piorunujące wrażenie na władcy Bułgarii. Gdy tylko car Samuel dostrzegł, jak upokorzone jego oddziały, doznał udaru i zmarł dwa dni później. Po śmierci cara w Bułgarii wybuchły zamieszki wewnętrzne. Syn Samuela, Gabriel Radomir, zginął z ręki kuzyna, Jana Władysława, który został następnym carem. Bazylii, korzystając z niestabilności wewnętrznej Bułgarii, kontynuował podbój tego kraju. Aż do 1018 roku, kiedy to car Władysław upoległ w wyniku ataku Bazylego na Dracz. Po tej bitwie Bułgaria znów została podbita przez Bizancjum, tym razem skutecznie. Bazylii II odbył zwycięski pochód po podbitym kraju i zaczął go reorganizować. Po powrocie do stolicy odprawił uroczysty triumf zakończony wejściem do kościoła Hagia Sofia i śpiewami czynk czynnych hymnów Bogu, po czym w końcu mógł spocząć w pałacu. Cesarz zbudował własne zaplecze wojskowe na terenie Bułgarii, której podbój zwiększył zasoby zachodniej prowincji cesarstwa. Zdobyte tereny oddawane były w zarząd zaufanych współpracowników Bazylego, a sam Bazylii dla podbitej ludności nie okazał się okrutnym wyzyskiwaczem, a rozsądnym zarządcą. W 1019 roku Bazylii II na czele ogromnej armii i wspierany potężną flotą rozpoczął pochód, mając na celu zhołdowanie państw położonych nad Adriatykiem. Do końca 1019 roku Bazyli II został panem całych Bałkanów. Granice jego zwierzchnictwa sięgały podobnie jak w VI wieku Dunaju i Dalmacji. Serbia wróciła pod panowanie bizantyńskie, a król Chorwacji Krzesimir III uznał się lennikiem Bazylego. Podobnie, choć przejściowo, uczynili królowie Gruzji czy Kaganowie Hazarscy nad Dolną Wołgą. W 1020 roku Bazylii interweniował na Kaukazie w tamtejsze spory, zyskując znaczne płacie ziemi. U kresu swego życia Bazyli II zainteresował się Zachodem. Połączył posiadłości bizantyńskie w Italii w jeden okrąg administracyjny, gdzie jego namiestnik Bazylii Bojanes odnosił w jego imieniu liczne sukcesy. Bazylii snuły jeszcze plany na odzyskanie Sycylii z rąk arabskich, lecz zmarł w 1025 roku w wieku 67 lat, pozostawiając po sobie cesarstwo bizantyńskie w apogeum świetności. Zgodnie ze swoją wolą, Bazylii II został pochowany w kościele św. Jana Ewangelisty i Teologa na Hebdomonie na przedmieściach Konstantynopola. Tak brzmiała też epifatium, umieszczonego na jego grobie.
Inni poprzedni cesarze wcześniej zaprojektowali dla siebie inne miejsce pochówku. Lecz ja Bazyli, urodzony w purpurowej komnacie, umieszczam mój grób na heptemonie i odbieram odpoczynek szabatu po niekończących się trudach, zaspokojonych w wojnach, które udało mi się przetrwać. Bowiem nikt nie widział, aby moja włócznia znała odpoczynku, odkąd cesarz Niebios wezwał mnie do sprawowania rządów na tym wielkim ziemskim cesarstwie, ale pozostałem czujny przez całą długość mojego życia, stojąc na straży dzieci Nowego Rzymu, maszerując dzielnie na zachód i tak daleko jak sięgają granicy na wschodzie. Persowie i Scytowie są świadkami tego, a wraz z nimi Abchazowie, Ismaelici, Arabowie, Iberowie. A teraz, dobry człowieku, spoglądając na ten grób, nagródź go modlitwami w za moje kampanie.